。Hello， 大家好，这里是星河百度。今天咱们聊聊习惯性焦虑这个话题。为什么加上习惯性这个前缀呢？因为每个人啊，多少都会有点焦虑情绪，但一般情况下，只有在特定的压力事件的刺激下才会焦虑。比如张三找来俩月工作还没找到，这事放谁身上都会犯愁，对吧？一旦拿到了 offer， 就不会再焦虑了。这种属于正常现象。但是有一部分人，包括我，焦虑就像每天吃饭睡觉一样频繁。毕业论文没准备好，焦虑；女神没回消息，焦虑；朋友换了大房子，焦虑；甚至有些焦虑就像跟你很熟一样，来了都不先打声招呼，不明原因的让你浑身不得劲儿。不瞒大家说，我从小就焦虑，看到电视剧里有人死了，有时候我也担心，万一我死了怎么办？还没谈过恋爱，还没给父母养老，现在想想跟个二货一样。如果你也是习惯性焦虑，可以弹幕一，我知道不止我一个。今天咱们就深度聊聊焦虑的根本原因和改善方法。n o w Yourself 在2019年对年轻人的调研发现， 2 8 0 1一的人处于高焦虑水平， 6 5 3 5的人处于中等焦虑水平。中国经济生活大调查也对4万网友进行了一次关于职场人焦虑的调研，结果显示， 8 5的人有加班焦虑， 6 1一的人有晋升焦虑， 5 7消费焦虑， 4 7学习焦虑， 4 5晚睡焦虑，甚至还有 37% 的人有发际线焦虑。突然感觉头顶一凉，为什么我长得这么帅？但是要掉头发呢？你们俩长得这么丑，就不掉头发呢？职场危机、住房压力、教育内卷、健康隐患，焦虑就像雨点般打过来，让我们猝不及防。焦虑的根本原因是什么呢？很多人把问题归咎于外界压力和情绪控制方面，我觉得这些只是表象，而真正的原因应该是下面四个。有一部分人生来可能神经系统就更敏感。行为遗传学研究领域发现，第十七对染色体上有一个叫 S E R T 的基因，这个基因短的人更可能患上焦虑症。不过这只会影响易感性，就是说焦虑的概率比别人高一些。既然是遗传，那父母很可能也会有焦虑的倾向，而这在家庭教育上的影响可能会更大。《焦虑的智慧》一书中提到，焦虑是一种偏离正轨的敏感。如果成长过程中敏感的特性没有被妥善关注和处理，父母也不知道如何引导孩子度过这些情绪化时刻，敏感情绪最终会演变成焦虑。就像我小时候，在我爸妈眼里，没有什么是打一顿解决不了的，所以我肯定不敢把我担心自己死了这个事儿告诉他们，因为他们只会往死里打。公号利维坦提出了这样一个概念。比如一只狗饿了就去找吃的，困了就回窝睡觉，它的大脑就只是解决当下的问题。人类的祖先原始人也是一样，对于饥饿、寒冷、危险的焦虑就是行动的动力，焦虑也总能得到及时反馈，这是人类科学家所说的即时回馈环境。然而现代社会是一个延迟回馈环境，焦虑也被重新定义了。我们做的很多事儿都是在很久的未来才能兑现，比如上学是为了将来找个好工作，上班是为了将来买房子娶媳妇儿。问题就出在大脑进化没赶上趟。还保持着适应即时回馈环境的状态，未来的不确定性就在当下形成了一种时间错位，困扰着我们的大脑。为什么叫优势呢？因为一旦感到焦虑，我们会进入一种应激反应状态，这个时候就像小宇宙爆发一样应对危险。但它耗能也高啊，如果长期处于这种状态，我们就会感到没精神、没食欲，免疫力也会降低。焦虑是对未来威胁的一种防御和恐惧情绪。重新认识焦虑这本书，对巴甫洛夫实验做了一个延伸版本。实验是这样的：第一阶段，他们通过声音单独刺激笼子里的老鼠，老鼠开始适应这个环境。第二阶段，声音出现后，紧跟着电击老鼠。几经折磨，老鼠把声音判断为警告信号。只要声音一响，老鼠就会木僵，这是一种先天防御行为，神经运动性移植状态，表现为僵住不动。第三阶段，取消电击，只用声音刺激，老鼠还是会木僵，这个过程被称为威胁条件反射。虽然是条件反射，但不是后天习得的，而是条件刺激引发反应的能力，也就是这条防御神经回路被激活了。控制恐惧情绪的部位是杏仁核，这个过程是威胁性刺激激活杏仁核，杏仁核对刺激进行加工，从而引发恐惧反应。比如张三有社交恐惧症，杏仁核就会加工社交中不确定的威胁，尴尬咋办？出手咋办？从而让他宅在家里。心理问题也是不容忽视的原因，而且造成焦虑的心理因素还不止一个。这里总结了三点：一、压力管理失常，焦虑是压力引起的。但其实我们能发现啊，同样的压力在张三这是压力，在李四那就没问题。心理活动会影响对压力的梳理方式，第一次克服了压力，第二次就稀松平常了。反过来，第一次因为恐惧而逃避，之后一旦出现就会习惯性焦虑。二、控制欲的作祟
。未来的不确定性本来就是不可控的，但是有些人控制欲很强，结果就是在二者的矛盾中不断拉扯，身心俱疲。比如一个考试，你越想通过，心理消耗就会越大，焦虑感也会越重。三、讨好型人格的牺牲。讨好型人格都是燃烧自己，照亮别人。太顾虑别人的情感安宁，就会让心结越来越大。再加上担心内心想法会影响关系的和谐，所以都是自我消化，进一步加重焦虑。并不是一焦虑就需要去看心理医生。如果你的焦虑并不会持续很长一段时间，并没有让你坐立不安、胸闷气短、睡眠紊乱，也没有明显影响到工作、学习等正常生活，就可以通过下面四个方法来改善。焦虑是一种进化优势，它可以让我们发现潜在的威胁，提高警惕。比如要考试了，焦虑的人一定会提前复习，做好准备；心大的人可能到前一天才想起来。所以，适当的焦虑可以提高行动力、效率和表现。不过，压力一旦过大，并且是持久性的，大脑就会蒙圈。这可怎么办？是逃是打还是木僵啊？竟然会给你的身体和心理传递一些防御信号。相比防御，我们可以用一种温和的方式来处理、接受。可以借助下面两个技巧。一用输出方式感受，如果觉得不好意思给别人说，就写下来。什么事件导致的焦虑？哪里感觉不舒服？心理和身体上发生了哪些变化？写完你会发现，这些感觉不是消极的，他们的目的不是让你难受和逃避，而是让你重视起来，应对困难。谁会排斥提醒自己的助手呢？对吧？二正念冥想法，我们内心的丰盈也有其发展规律，而且没办法通过外界工具来填充，只能慢下来，静下来，关注内心的真实想法。每天给自己留一点时间坐下来，专注自己的呼吸。前期可能会走神，有个松静入定法很好用，就是吸气时默念静，呼气时默念松，它可以极大的提高你的掌控感，接受原本接受不了的焦虑。弗雷德里克·方热医生在《医治受伤的自信》中介绍了一种方法，叫“走到灾难的尽头”，就是找一张纸，左边呢就写最坏的结果，一步一步往下写，每一步都往最坏的地方想。比如开会没准备好，客户对方案很不满意，终止合作，老板把我骂了一顿，吵了我，新工作也找不到，老婆也不要我了，我严重抑郁，被送进精神病院，最终在精神病院走完这凄惨的一生。右边写最坏结果的备选情境，开会没准备好，客户对方案不满意，让我修改，老板把我骂了一顿，罚了半个月薪水，我找到了新的工作，老婆还是留在我身边，我得了抑郁症，但积极接受治疗，康复并重新开始生活。两边对比之后，咱们能发现，最坏结果就跟我小时候担心自己死了一样傻。而正常的情况其实都在备选情境里，写下来之后，你就能把注意力从最坏预想转移到备选的情景当中，之后的每一步也像有了计划一样，不确定性的概率降低，掌控感自然也得到了提升。这个方法我觉得是最硬核的，这也是行为和认知治疗师比较认可的一种治疗方法。简单的说，就是怕什么就让你干什么，反复接触让你焦虑的事物和场景，比如从马上掉下来就再回到马上去，恐高就强迫自己站在高处。要消除恐惧，一个人必须克服习惯性回避，并且重复暴露于能诱发恐惧的刺激中。经过消除作用，对刺激的反应会逐渐减弱，进而意识到刺激并不能真正的伤害自己。这个方法又分为实景暴露和想象暴露，前者是直接进入真实的场景。比如社交恐惧，就在一段时间内频繁的参加各种会，多跟陌生人交流，身体已经跨过了这道坎儿，内心的坎儿也就变得容易了。如果有些场景让你非常排斥和焦虑，没有勇气直接接触实境，就可以先用想象暴露法，就是在大脑里刻意的想象让自己恐惧的场景，或者通过图片、电影的形式，直到对刺激的敏感度降低，不再焦虑就可以了。当然，咱们自己可能不太会用这么残忍的方法对待自己，所以一般情况下需要别人的帮助。焦虑是对未知威胁的防御情绪，但是我们又没办法控制大脑不去想这些，因为大脑只能决定自己想什么，决定不了不想什么，这叫做白象效应。比如我跟你说，你想什么都可以，就是不能想白象，你会发现白象不停地闯入自己的脑海。所以要让大脑不关注焦虑情绪，就要把注意力转移到可控的地方上。咱们之前提到过高效能人士的七个习惯，里面有两个概念：影响圈和关注圈。关注圈就是咱们日常关注的，比如天气、新闻、事业，当然也包括焦虑感。影响圈是通过努力可以改变的事情，比如努力学习，成绩就会提升。这个概念的核心是提醒我们关注自身能控制的方面，不要把精力浪费在不可控的方面。比如我担心考试考不好，想考题能不能简单点，时间安排在上午会不会好点？关注这些没什么用。反过来，我担心考不好，就把复习资料拿出来多看一遍，没准就多对一个题。而且这个方法还能帮我们有计划的支配行动。我们以焦虑的事情为终点，通过流程图往前推，制定计划。找出能改变的影响圈，重点关注；不能改变的关注圈，不去纠结
，然后从起点开始再向后退支配行动，一步步下来会发现掌控感会越来越强，焦虑感会越来越弱。好了，四个方法都分享完了，除了第三个，其他的我觉得都比较简单易行，而且如果四个方法一起使用的话，能帮助我们在短时间内消除习惯性焦虑，亲测有效。所以铁子们，如果觉得还不错，三连就不要下次一定了。如果你的焦虑比较顽固，可以留言告诉我，我再想想办法。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望订阅、关注、分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，咱们每周聊点有温度的成长内容。下期视频不见不散。